আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি দিদার আজকে আমি আপনাদের জন্য বলতে গেলে অনেক দিন পর অনেক দিন বলতে অনেক দিন পর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এটা এসএসসি 2025 ব্যাচের জন্য এই ভিডিওটা খুব খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে কারণ আজকে আমি নিয়ে এসেছি এসএসসি সাজেশন গণিত সাজেশন 2025 বীজগণিত গত বছর আমি আমার ব্যাচে যারা পড়তো তাদের জন্য একটা সাজেশন রেডি করেছিলাম ওই সাজেশনের মধ্যে 11টা অঙ্কের মধ্যে 10টা অঙ্কই কমন ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন তার মানে 90% মোর দ্যান 90% কমন তাহলে 90% এর উপরে কমন কমন যদি পেতে চাও তাহলে আমার এই সাজেশনটা তোমরা ফলো করতে পারো আমি সাধারণত চট্টগ্রাম বুড়ের জন্য দিয়েছিলাম অনলাইনে কোনো প্রকার সাজেশন দেইনি এইবারই প্রথম আমি তোমাদের সকল বুড়ের জন্য বিশ্লেষণ করে একটা সাজেশন তৈরি করেছি অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশন তৈরি করেছি এই সাজেশনটা যদি তুমি ফলো করো ইনশাআল্লাহ মিনিমাম 95% এর উপরে কমন পাবে এটা আমার থেকে গ্যারান্টি না যদি না পাও তাহলে সেটা কি আর বলবো সেটা দায়বদ্ধতা আমি নিজেই থাকব যদি তোমরা এই অঙ্কগুলো ভালোভাবে ক্লিয়ার করো তাহলে আজকে আমি তোমাদের জন্য এই বীজগণিত অংশের সাজেশনটা দিতে যাচ্ছি তোমাদের মূলত দশম শ্রেণীর বীজগণিত অংশের জন্য 8টা অধ্যায় রয়েছে 8 অধ্যায় রয়েছে টোটাল তোমাদের 17টা অধ্যায় আছে ওই 17টা অধ্যায়ের মধ্যে 8টা অধ্যায় কেবলই বীজগণিত তার মানে বুঝতে পেরেছো হিউজ একটা অংশ জুড়ে বীজগণিত রয়েছে তাহলে আমি ওখান থেকে দুইটা অধ্যায় বাদ দিয়েছি দুইটা অধ্যায় বাদ দিয়েছি আর 6টা অধ্যায়ের সাজেশন করেছি ওই 6টা অধ্যায়ের সাজেশন যদি ভালোভাবে ফলো করো ইনশাআল্লাহ বীজগণিত অংশে 100 100% কমন ইনশাআল্লাহ তাহলে চলো প্রথমে আমি একটা এই যে আমার এই সাজেশনটা অনেকেই দেখা যায় অনলাইনের মধ্যে এরকম সাজেশন টাকা দিয়ে বিক্রি করে আমি যে সাজেশনটা রেডি করেছি আসলে আমার আমারও অনেক কষ্ট হয়েছে খুব বিশ্লেষণ করে সাজেশন তৈরি করতে হয় এমনি হাবিজাবি করে একটা সাজেশন দিয়ে দিলে তো আর হলো না একটু কমনও পড়তে হবে সেজন্য আমার অনেক সময় লেগেছে এই সাজেশনটা করার জন্য সেজন্য আমি দেরিতেই সাজেশন দিচ্ছি অনেক টিচার অনেক আগে সাজেশন দিয়ে দিচ্ছে পেইড পেইড ভাবে সাজেশনগুলো দেয় টাকা টাকা নেয়ার মাধ্যমে সাজেশন দেয় বাট আমি ওরকমটা পছন্দ করি না আসলে যেটা আমি ফ্রিতে দিতে পারি সেটা আমি টাকা নিয়ে কেন দিব এটা হচ্ছে আমার কথা তাহলে আমার এই সাজেশনটা যদি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দাও তাহলে আমি ডকুমেন্টস ডকুমেন্টস হিসেবে আমি তোমাদেরকে এটা পাঠিয়ে দিব কোনো সমস্যা নেই আমি এখানে অধ্যায় ভিত্তিক ভাবে লিখে দিচ্ছি প্রথমে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাজেশনটা আমি দিব দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে আমাদের সেট এবং ফাংশনের প্রথম অধ্যায়টা আমি আপাতত একটু উজ্জ্বল রেখেছি প্রথম অধ্যায়টা বাদ দিয়েছি কারণ প্রথম অধ্যায় থেকে খুব খুব কমই প্রশ্ন দেখা যায় এগুলো খুব রেয়ার কেসের ক্ষেত্রে তবে আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সৃজনশীলগুলো দিয়েছি ওখানে এমন দুই একটা অঙ্ক পেতে পারো যেখানে এক অধ্যায়ও ইনভলভমেন্ট রয়েছে আচ্ছা তাহলে প্রথমে অধ্যায় 2 তোমাদের গণিত বইয়ের সাধারণ গণিত বইয়ের অধ্যায় 2 অধ্যায় दुई माने सेट एवं फंक्शन सेट एवं फंक्शन ते के प्रथम में तुम बस क्लियर करो बा ढाका बोर्ड आमी छोटे शॉर्ट फॉर्म में लिखते सी ढाका बोर्ड चौबीस दिहाजत चौबीस तुम्ही जेकोनो जेकोनो टेस्ट पेपर जेकोनो साप्लीमेंट ते के उल्लेख क्लियर करो इट डजन्ट मैटर एट ऑल जस्ट तुम्ही बोर्ड टक हो जे ओखान ते के রাজশাহী বোর্ড রাজশাহী বোর্ড 24 শর্ট ফর্মে লিখতেছি যাতে ভিডিও শোটা হয় সেজন্য তারপর হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড 2024 তারপর হচ্ছে চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বোর্ড 2024 তারপর হচ্ছে বরিশাল বোর্ড 2024 এখন অনেকে বলতে পারে স্যার সবগুলো তো 24ই দিয়ে দিবেন 24 এর বোর্ডগুলো অত ইম্পর্টেন্ট যে সেজন্য দিয়েছে আমার উপর ট্রাস্ট রাখো ইনশাআল্লাহ কমন 100% বরিশাল বোর্ড 24 তারপরে দিনাজপুর বোর্ড 24 24 সালের দেখো 24 সালের কতগুলো বোর্ডের মধ্যে সেট এবং ফাংশনের ফাংশনটা এসেছে তারপর হচ্ছে ঢাকা বোর্ড 2022 ঢাকা বোর্ড 2022 তারপর হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড 
2022 তারপরে হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড 22 চট্টগ্রাম বোর্ড 22 তারপরে দিনাজপুর বোর্ড 20 দিনাজপুর বোর্ড 2020 তারপর হচ্ছে রংপুর ক্যাডেট কলেজ রংপুর ক্যাডেট স্কুল এন্ড কলেজ ওটা হচ্ছে 2024 এর রংপুর রংপুর ক্যাডেট রংপুর ক্যাডেট কলেজ 2024 এর যে টেস্টে যে কোশ্চেনটা এসেছে ওদের ওটা তারপর আরেকটা হচ্ছে উত্তরা আমি এই পাশে লিখতেছি যেহেতু ওইখানে অন্য অধ্যায়গুলো লিখবো সেজন্য আমি এই পাশে লিখতেছি রাজক উত্তরা রাজক উত্তরা মডেল কলেজ এটাও 2024 তারপর হচ্ছে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল তারপর হচ্ছে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট চট্টগ্রাম কলেজিয়েট এখন অনেকেই বলতে পারে স্যার এতগুলা কিভাবে করব আসলে এখানে অনেক দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এইগুলা যদি তোমরা করা শুরু করে দেখবা যে একটার সাথে আরেকটা সিমিলারিটি রয়েছে প্রায় ম্যাক্সিমাম একটার সাথে আরেকটার সাথে সিমিলারিটি রয়েছে তাহলে ওই সিমিলারিটি যদি থাকে তাহলে তুমি মনে করো ঢাকা বোর্ড চব্বিশ ক্লিয়ার করলে তোমার আরও অন্য দুইটা বোর্ড ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ইজিলি ইজিলি একটা যদি ভালোভাবে করো সরি বাইরে নয়েস হচ্ছে আসলে আমি এমন একটা অবস্থানে আছি চারপাশেই বিয়ে হচ্ছে ডিসেম্বর মাস বিয়ের মাস বলা যায় আওয়াজ বাইরে আওয়াজ ওদিক সেদিক সবগুলো নয়েস আচ্ছা যাক সরি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিবেন তাহলে এখানে অনেকগুলো দেখা যায় বাট ডোন্ট ওয়ারি এগুলো যখন করা শুরু করবা তখন দেখবা যে একটা আরেকটার সাথে মিল তুমি যদি এখান থেকে ভালোভাবে পাঁচটা অঙ্ক ছয়টা অঙ্ক যদি করো পাঁচটা ছয়টা অঙ্ক যদি করো দেখবা যে বাকি সবগুলোর সাথে মিল রয়েছে কারণ বীজগণিত অংশটা আসলেই বিস্তৃত একটা জিনিস যার কারণে হয়তো সাজেশন একটু বড় হইতে পারে বীজগণিত অংশটা শুধু জ্যামিতি অংশটাও খুবই শর্ট করে করছি আমি ত্রিকোণমিতি এবং পরিমিতি অংশটাও খুব শর্ট করে করছি বীজগণিত অংশটা একটু বড় হবে করতে হবে কোনো উপায় নেই কারণ আটটা অধ্যায় তোমাদের আটটা অধ্যায়ে বলতে গেলে গাইড এবং টেস্ট পেপার মিলে আটটা অধ্যায়ের মধ্যে আটশোটার উপর আটশো আরও মোর দেন এইট হান্ড্রেড আটশোটার উপরে অঙ্ক হতে পারে তাহলে আটশোটার উপরের অঙ্ক থেকে যদি আমি যদি পঞ্চাশ ষাটটা যদি অঙ্ক কমন দিই তাহলে ভুল কোথায় এখানে আশা করি বুঝতে পেরেছো তোমরা এগুলো ভালোভাবে ক্লিয়ার করা আর যারা নাইনটি প্লাস মার্ক ওটাইতে আগ্রহী তাদের জন্য এই অঙ্কগুলো কিছুই না সত্যি কিছু না আমি এই যারা যারা পড়াই মনোযোগী তারা এগুলো সবগুলো একদিনেই ক্লিয়ার করবে আচ্ছা আমি এরকম স্টুডেন্ট দেখেছি এগুলো একদিনে ক্লিয়ার করবে ওরা আশা করি সবাই পারবা ইনশাল্লাহ একটু মনোযোগ দিয়ে করতে হবে আর কি তারপরে হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান এই অধ্যায় থেকে অঙ্ক আসবে ডেফিনেটলি তাহলে তৃতীয় অধ্যায় বীজগানে দিক রাশি অধ্যায় তিন বীজগানে দিক রাশি এখান থেকে সর্বোচ্চ অঙ্ক আছে যেহেতু এটা ব্যাপক একটা অধ্যায় রাজশাহী বোর্ড একটু ছোট করে লিখে আমি রাজশাহী বোর্ড চব্বিশ তারপরে দিনাজপুর বোর্ড চব্বিশ আঞ্চলিক গান শোনা যাচ্ছে মেরি কি আর করব বলে আমার নিজেরও হাসি পাচ্ছে ওদিকে আঞ্চলিক গান চলতেছে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান একটু গিয়ে শোনাবো আচ্ছা থাক বাদ দাও তারপরে হচ্ছে ঢাকা বোর্ড ঢাকা বোর্ড তেইশ তারপর হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড তেইশ রাজশাহী বোর্ড তেইশ একটু খেয়াল করিও ভুলোটাইও না ভুলোটাই আবার বলবা যে স্যার আপনি সাজেশন দিচ্ছে এটা ভুল ভুল ওঠাইও না এখানে যেরকম দিচ্ছে ওইরকম তারপর যশোর বোর্ড ইনশাল্লাহ কমন পাবা আমি যতবার সাজেশন দিয়েছি ততবার আমার সাজেশন থেকে নাইনটি পারসেন্ট প্লাস কমনই আসছে এর নিচে আসে নাই কোনো দিন ইনশাল্লাহ এটা আমি প্রাউড করে বলতে পারি এখান থেকে মাছ বি কমন আসবে চট্টগ্রাম বোর্ড তেইশ বরিশাল বোর্ড তেইশ দিনাজপুর বোর্ড তেইশ 
তারপর হচ্ছে ময়মনসিংহ বোর্ড ম বু তেইশ তারপর হচ্ছে ঢাকা ঢাকা বোর্ড বাইশ এটা ঢ এটা চ মনে করিয়েন না আবার চট্টগ্রাম বোর্ড লিখে ফেলবেন এটা হচ্ছে ঢ ঢাকা ঢাকা বাইশ তারপর হচ্ছে রাজশাহী বাইশ রাজশাহী বাইশ কুমিল্লা বাইশ সিলেট বোর্ড বাইশ সিলেট বোর্ড বাইশ তারপর দিনাজপুর বাইশ দিনাজপুর বোর্ড বাইশ আর আর গুলো এখানে পাশে লিখতেছি আমি আমি একটু আলাদা আলাদা করে দিই যাতে সমস্যা না হয় দিনাজপুর বাইশ তারপর হচ্ছে আবার ঢাকা ঢাকা বিশ ঢাকা বোর্ড বিশ তারপর হচ্ছে যশোর বোর্ড বিশ যশোর বোর্ড বিশ তারপর হচ্ছে ময়মনসিংহ বিশ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের টেস্ট পরীক্ষা চব্বিশ সালেরটা এগুলো এগুলো যে কোনো টেস্ট পেপারে পেয়ে যাবা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ তারপর হচ্ছে বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল একেবারেই বিজ্ঞানীতিক রাশি তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য এগুলো একেবারেই বেশি না একেবারেই বেশি না তোমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় আছে ইউ হ্যাভ থ্রি মান্থস থ্রি মান্থস নাইনটি ডেইস একদিনে যদি তোমরা চারটা পাঁচটা করেও যদি অঙ্ক করো ইজিলি এগুলো একদম ইজি মানে এত সহজেই তোমরা কভার করতে পারবে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ডোন্ট ওয়ারি তারপর হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় সূচক এবং লগারিদম সূচক এবং লগারিদম থেকে তেমন বেশি দিই নাই কিন্তু অধ্যায়টা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টা গুরুত্বপূর্ণ বেশি হাজার শুনতেই নেই ওটা হচ্ছে ঢাকা চব্বিশ দিয়ে শুরু ঢাকা বোর্ড চব্বিশ দিয়ে শুরু চট্টগ্রাম বোর্ড চব্বিশ চট্টগ্রাম বোর্ড চব্বিশ অনেকে বলতে পারে স্যার চট্টগ্রাম বোর্ডে চব্বিশে তো চলে আসছে বা ঢাকা বোর্ডে চব্বিশে তো চলে আসছে আবার কি আসতে পারে অবশ্যই আসতে পারে এগুলো বোকামি এই বছর চলে আসছে আগামী বছর আসবে না এরকম কোনো কথা নাই আসতে পারে বরিশাল বোর্ড চব্বিশ তারপরে হচ্ছে ময়মনসিংহ বোর্ড চব্বিশ আসলে চব্বিশের গুলো আছে এতই ইম্পর্টেন্ট তারপর যশোর বোর্ড বিশ সরি যশোর বোর্ড তেইশ তারপর হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড তেইশ কুমিল্লা বোর্ড তেইশ ঢাকা বোর্ড বাইশ ঢাকা বোর্ড বাইশ যশোর বোর্ড বাইশ তারপর হচ্ছে কুমিল্লা বোর্ড বাইশ তারপর হচ্ছে সিলেট ক্যাডেট কলেজ সিলেট ক্যাডেট কলেজ আমি বারবার বলছি এখানে যে স্কুল কলেজগুলো আমি লিখতে সেগুলো চব্বিশ সালের টেস্ট পরীক্ষার ঠিক আছে চব্বিশ সালের টেস্ট পরীক্ষার আগের গুলো না আগের টেস্ট পেপার থেকে এইগুলো পাবে না এগুলো সবগুলো পাইতে পারো চব্বিশের আগ পর্যন্ত পাবে কিন্তু এই যে সিলেট ক্যাডেট কলেজে যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে চব্বিশ সালের মানে সিলেট না এখানে যেগুলো দিয়েছি আমি স্কুলের ওগুলো সবগুলো চব্বিশ সালের এটা খেয়াল রাখবো তারপর হচ্ছে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক তারপর হচ্ছে পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয় পটুয়াখালী সরকারি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয় জুবিলি জুবিলি উচ্চ বিদ্যালয় এইগুলা তারপর হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়ের সাজেশন দেখলে তো আপনারা বেহুশ হয়ে যাবেন 
এত কম দিছি যে এত কম সাজেশন এই পঞ্চম অধ্যায়টা দিয়েছে একটা কারণও রয়েছে অনেক সময় কম্বাইন্ড ভাবে অঙ্ক চলে আসতে পারে চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় মিলে অঙ্ক চলে আসতে পারে তৃতীয় অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় মিলে বিশেষ করে তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায় কম্বাইন্ড করে অঙ্ক আসতে পারে সেই জন্য পঞ্চম অধ্যায়টাও রেখেছি পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে মাত্র তিনটা অঙ্ক শুধু তিনটা অধ্যায় পঞ্চম তাহলে পঞ্চম অধ্যায়ের জন্য রাখলাম আমি ঢাকা বোর্ড চব্বিশ ঢাকা বোর্ড চব্বিশ কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বালক উচ্চ বিদ্যালয় তারপর আরেকটা হচ্ছে রাজবাড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ছেলেরা ছেলেদের দিছি সেই জন্য মেয়েরা রাগ করতে পারে সেই জন্য মেয়েদের একটা দিলাম রাজবাড়ি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সেট শেষ এরপর হচ্ছে অধ্যায় এগারো অধ্যায় এগারোর অধ্যায় এগারোটিও খুব কম মাত্র চারটা অঙ্ক মাত্র চারটা অধ্যায় এগারো ও চারটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড চব্বিশ তারপর হচ্ছে সিলেট বোর্ড চব্বিশ চব্বিশ বরিশাল চব্বিশ চট্টগ্রাম বোর্ড বিশ জাস্ট এতটুক তারপর হচ্ছে অধ্যায় তেরো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান অধ্যায় তেরো তেরো অধ্যায়টা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেজন্য তবে বেশি অঙ্ক দিইনি জাস্ট কয়েকটা দিয়েছি এগুলো ক্লিয়ার করলে ইনশাল্লাহ তেরো অধ্যায় থেকে কমন পেয়ে পেয়ে যেতে পারো দিনাজপুর বোর্ড চব্বিশ চট্টগ্রাম বোর্ড চব্বিশ ঢাকা বোর্ড তেইশ রাজশাহী বোর্ড তেইশ সিলেট বোর্ড তেইশ সিলেট বোর্ড বাইশ তারপরে ঢাকা বোর্ড বিশ রাজশাহী বোর্ড বিশ তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমি একটু আমি একটু সরি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আশা করে নিয়ে নিয়েছ এখানে অনেকের মনে হতে পারে স্যার এতগুলো অঙ্ক কেন দিছেন এতগুলো না ষাটটা অঙ্ক দিছি এখন যুদ্ধ ছ এইখানে কয়টা অধ্যায় আছে ছয়টা অধ্যায় ছয়টা অধ্যায় তোমাদের গাইডে মিনিমাম ছয়শো অঙ্ক হবে না অবশ্যই হতে পারে ছয়টা অধ্যায়ের মধ্যে ছয়শো পাঁচশো বা ছয়শো অঙ্ক হতে পারে তো পাঁচশো এবং ছয়শো থেকে যদি আমি শুধু ষাটটা অঙ্ক কমন দিই তার তারপরেও এখানে ভেতরে যদি তুমি অঙ্ক করতে যাও তখন দেখবা যে একটা আর একটার সাথে সিমিলারিটি রয়েছে মিল রয়েছে তখন মিলগুলো আর তেমন আর করতে হবে না অনেকেরই করতে হয় না আর যাদের মনে হচ্ছে স্যার অতিরিক্ত বেশি হয়ে গেল তাহলে আমি রেকমেন্ড করতে পারি তোমরা একটা কাজ করা যেতে পারে একটা কাজ করা যেতে পারে জাস্ট পঞ্চম অধ্যায় এবং এগারো অধ্যায় তোমরা স্কিপ করতে পারো আর ওগুলো স্কিপ করা যাবে না কোনো মতেই যাবে না স্কিপ করতে পারবো না আর বাকি অধ্যায়গুলো ওগুলো অবশ্যই করে ফেলতে হবে তোমাদের তাহলে এটা হচ্ছে তোমাদের বীজগণিতের অংশের সাজেশন ইনশাল্লাহ এখান থেকে কমন আসবে আসবে পরবর্তীতে আমি তোমাদের খ অংশ মানে জ্যামিটি পার্ট নিয়ে সাজেশন নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে ওখানেও আমি বেশি সাজেশন দিই না সব সর্বোচ্চ অঙ্ক দিয়েছি এটাতে এই বীজগণিত অংশের মধ্যে বীজগণিত অংশের মধ্যে দিয়েছি আর বাকিগুলা খুবই ছোট ছোট সাজেশন তাহলে পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো জ্যামিতির সাজেশন নিয়ে উপস্থিত হবে ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ